Con tu voto, rompe techos de cristal, salta barreras y derriba muros. Vota para que la igualdad sea una realidad. Este 2 de junio, acude a las urnas, toma las riendas, deja que tu voz se escuche, que nadie decida por ti. Para que cuente, vota. Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Sigue los debates públicos electorales 2024. Conoce y contrasta las ideas que candidatas y candidatos mexiquenses tienen sobre los temas que interesan a tu comunidad. Para que el próximo 2 de junio puedas elegir de manera informada diputaciones locales y ayuntamientos. Mantente pendiente de las fechas y horarios en www.iem.org.mx y en nuestras redes sociales. Para que cuente, vota. Bien, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo tomar una decisión informada? Muy buenas tardes, buenas tardes señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buena tarde, me presento, soy el maestro en Derecho, Emanuel Alejandro Pérez Ortega, tendré el honor de fungir como moderador en el presente debate, promovido por el Instituto Electoral del Estado de México y el Consejo Municipal Electoral 034 de Catepec de Morelos, se les da la más cordial bienvenida a este debate público de fecha 22 de mayo de la presente anualidad. Sin importar el tamaño de la ciudad o el pueblo donde se nacen, los hombres y mujeres, ellos finalmente son el tamaño de su obra, de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Ignacio Allende. Señoras y señores, en reunión de trabajo, el Comité Especial de Debates acordó que el recinto oficial para este acontecimiento sea el órgano central del Instituto Electoral del Estado de México, ubicado en Tlapaltitlán, Toluca, Estado de México. Participan de este debate público los siguientes candidatos que a continuación mencionaré. Se aclara que el orden de presentación se establece a partir del orden de registro ante la autoridad electoral, por lo que me es grato contar en esta soleada tarde con Dan tan distinguidas personalidades. En primer momento agradezco la distinguida presencia del candidato del partido Movimiento Ciudadano, el ciudadano doctor en Derecho Luis Antonio León Delgadillo, al cual le cedemos el uso de la voz para su presentación. Muy buenas tardes vecinos y vecinas de Catepec, su servidor es el doctor Luis Antonio León Delgadillo. Me he dedicado durante gran parte de mi vida al ejercicio de mi profesión y también lo he alternado para 
el servicio público. He tenido la oportunidad de estar en cuatro administraciones, 88-90, 94-96, 2003-2006 y 2009-2012. Por lo cual considero tener la preparación, la experiencia para poder gobernar el municipio de Catepec, que es el municipio más grande, más importante de Latinoamérica. Lamento mucho que los compañeros de Morena, del Verde Ecologista y del PRI-PAN-PRD no hayan aceptado la invitación a este debate. Creo que le quedan a deber a la ciudadanía, porque este es un derecho que tienen los ciudadanos a ser informados de las propuestas que hoy día los vamos a plantear. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias, este, doctor. En segundo momento, Partido del Trabajo. Tenemos al ciudadano José Eduard Espíndola Uribe. Así también se le hace extensiva la misma formalidad que a su homólogo. Un minuto, candidato. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos vecinos de Catepec. Pues agradecerles esta oportunidad a nuestro nuestros organizadores de esto, que es lo que nos da una plataforma pareja a todos, para que tenga la oportunidad la mayor parte de nuestro pueblo, pues poder comparar las versiones, las propuestas y que eso es lo que le interesa a la gente. Decirles que yo vengo del ramo transportista, el día de, al día de hoy nosotros iniciamos eh, dirigiendo, primero manejando una combi, dirigiendo después esa, esa ruta, Después, 126 rutas y empresas, eh, nos convertimos en sindicalistas para defender pues, el empleo y las conquistas de nuestros compañeros. Hoy en día soy secretario general de dos eh, sindicatos a nivel nacional y de una federación nacional también. Pues estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias, candidato. Conforme a lo establecido por el Comité Especial de Debates, para este ejercicio electoral, señores candidatos, se han establecido para este foro abierto los siguientes temas. Tema 1, abasto de agua. Tema 2, Ecatepec seguro. Tema 3, mujeres en movimiento. Y por último, pero por eso no menos importante, tema 4, adultos mayores. Temas relevantes que se acordaron en reunión de trabajo con cada uno de sus representantes ante el Comité Especial de Debates. Cabe hacer mención, señores candidatos, que estos temas antes mencionados son el resultado del consenso y de la opinión propia de los ciudadanos de Catepec. Previo a la realización de este evento, se acordó y se realizó un sorteo para establecer el orden de participación de los candidatos en este debate, resultando así el orden de participación en cada una de las rondas de este ejercicio democrático. Según lo marca el acuerdo NIM, diagonal CG, diagonal 63, diagonal 2024, por el que se expiden los lineamientos para la organización, realización y difusión de debates públicos electorales. Es por lo que en base a lo que antecede, el Comité de Debate acordó lo siguiente. En primera ronda el tema es abasto de agua. De manera general se hará el planteamiento de una pregunta genérica, la misma para los dos candidatos, para lo cual se tendrán dos minutos para exponer sus propuestas en el orden de participación que se obtuvo en el sorteo. En esta primera etapa le corresponde iniciar al partido Movimiento Ciudadano. En segundo lugar, Partido del Trabajo. Segunda ronda, Ecatepec Seguro. Tercera ronda, Mujeres en Movimiento. Cuarta ronda, Adultos Mayores. Corresponde iniciar al Partido Movimiento Ciudadano, posteriormente Partido del Trabajo. Se reafirma, señores candidatos, que de manera general será el planteamiento de una pregunta misma que será para los dos candidatos, los cuales tendrán hasta dos minutos para disertar su tema en el orden que se ha mencionado. Al finalizar cada una de las rondas tendrán un minuto de réplica para exponer todo lo relacionado al tema concerniente. Posteriormente, se continúa con un minuto de contrarréplica. Al finalizar la última ronda, se otorga a cada candidato hasta tres minutos para sus conclusiones finales o para que aborden algún tema de forma libre de acuerdo al orden establecido. Finalmente, con la participación de los candidatos, cerramos este debate público. 
De manera atenta y respetuosa se le solicita a los candidatos respetar los tiempos establecidos. De lo contrario, de no ser así, se indicará el término de su participación y se cederá la palabra al candidato siguiente. Acto seguido, señores candidatos, solicito atentamente que durante el tiempo que dure el debate se deberá observar lo establecido en el artículo 17 de los lineamientos para la organización, realización y difusión de debates públicos electorales vigente a la presente fecha. Señores candidatos, reglas que deberemos observar según el artículo 17 de dichos lineamientos, inciso B, las candidaturas que participen en el debate público electoral se abstendrán de cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamaciones, calumnia, discriminación motivada por origen étnico, género, discapacidad, condición social, religión, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar a los otros participantes, partidos políticos, instituciones, quien modere o terceros. Antes de iniciar, es necesario mencionar que el formato para este debate, como lo son los temas, rondas, tiempos para la exposición de las propuestas de los candidatos participantes, así como el rol de moderador, fue sujeto a los lineamientos de debate 2024. A su vez, fue aprobado por el Comité Especial para la Organización de Debates Públicos del Consejo Municipal Electoral, número 34 de Catepec de Morelos, Estado de México. Una vez fundado y motivado lo relacionado al presente debate, definidos los temas, estructura, logística del mismo, establecidas en reunión de trabajo y acuerdo del Comité Especial de Debates del municipio de Catepec de Morelos, damos inicio a la primera ronda. De manera atenta solicito a todos los presentes tomar su lugar, guardar silencio y tomar la postura adecuada. Y bien, señores candidatos, para dar inicio con esta ronda, donde se establece el tema abasto de agua, en la actualidad México enfrenta desafíos significativos en cuanto a la gestión del agua, destacando problemas relacionados con sequías, el nivel crítico de las presas, la escasez de precipitaciones y la sobreexplotación de recursos hídricos, que ponen en riesgo la seguridad del suministro de agua para millones de habitantes. La pregunta genérica para los dos candidatos. De ser presidentes municipales, ¿cuál es su propuesta para enfrentar el tema sobre el desabasto de agua? Para esta primera etapa, el orden de participación corresponde en primer lugar al candidato del partido Movimiento Ciudadano, el doctor en Derecho Luis Antonio León Delgadillo. Tiene dos minutos, señor candidato. Muchas gracias. Lastimosamente, el problema del abasto de agua en mi municipio es un problema bastante complicado. Ello obedece a que la red hidráulica en la mayoría de las comunidades tiene una vida de 40, 50 años, aunado a que se encuentra en nuestro municipio en lo que anteriormente era el vaso de Texcoco, pues hace que el suelo sea muy blando y representa que haya un sinfín de, de fugas de manera permanente en el municipio, lo que complica que se pueda abastecer el agua por medio de la red. Para ello, mi gobierno cambiará la red, la red hidráulica que sea necesaria. Han pasado gobiernos y gobiernos y no han hecho nada. De manera paralela, tenemos que asegurar el abasto del agua y... Vecino, vecina de Catepec, te comento que vamos a proporcionar pipas para que puedas tener abastecimiento permanente en tu domicilio de manera gratuita. Vamos a acabar con el guachicoleo del agua que desafortunadamente existe en mi municipio. También tenemos que llevar a cabo el mantenimiento de los 76 pozos que actualmente cuentan, porque hay algunos que tienen problemas con las bombas, problemas con el abasto de combustible o problemas con instalaciones eléctricas. Tenemos que darle un, un mantenimiento permanente y constante para que tengamos la suficiente agua, porque decirles, vecinos y vecinas de Catepec, que en Catepec sí tenemos agua. Ha sido un abandono de la actual administración el problema 
que lo ha agudizado, pero lo vamos a resolver en mi gobierno. Y una vez que tengamos agua, vamos a fomentar la cultura del agua. Si ya tenemos el agua, tenemos que cuidarla. Y tendremos que implementar también sistemas de captación de agua. Con todas estas actividades, con todas estas acciones, vecino vecina de Catepec, te dice tu amigo Tony León que vamos a resolver el problema del agua de ya y para siempre. Agradecemos su participación, señor candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Continuamos con esta primera ronda. Tiene dos minutos para exponer este tema tan interesante el candidato del Partido del Trabajo Ciudadano, José Eduard Espíndola Uribe. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo tengo una formación diferente. Nunca he, he estado en un municipio, nunca he trabajado en el gobierno, nunca he sido diputado ni nada. Y nosotros creo que tenemos un chip diferente en ese sentido. Nosotros queremos hacer cosas autosustentables y el agua pues es un producto que estamos acabando. En toda esta historia de gobiernos saqueadores, desde mi punto de vista, nadie se preocupó por retroalimentar esta parte. Y creo que con la asesoría que hemos conseguido un poco con la gente de Conagua y, y ingenieros que contratamos para que nos preparen para este desafío, nos dicen que tenemos que crear pozos profundos con determinado tipo de piedras y que el, 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 el agua que ahorita es un problema, que baja de los cerros, que inunda casas, tendríamos que captarlo y no dejarlo que se contamine y se vaya al drenaje. Esa agua que baja y se va a los pozos profundos y que se filtre, estará retroalimentando esos eh, mantos friáticos y eso nos dará la posibilidad de poder tener más agua para construir más pozos porque si no se nos va a acabar el agua y que obviamente esa autosustentabilidad nos va a permitir ya no estarle dando mejorales al cáncer. Es decir, ya no son pipas desde mi punto de vista. Hay que resolver un problema de fondo que va a ser un, una cuestión muy desafiante, pero tenemos que entregarle ya a nuestros vecinos agua por la red en la llave de su casa. El guachicoleo, pues sí sabemos que se ha vuelto una anarquía y que hace, se ha convertido en un negocio y hay gente que se ha equivocado en votar por gobiernos que les pagan dos mil pesos por su voto y hacen un pésimo negocio porque ahora pagan mil quinientos pesos de agua cada quince días. Entonces, esa parte se tiene que resolver de fondo con penas más graves para terminar con ese huachicoleo. Gracias, candidato del Partido del Trabajo. Continuamos con la siguiente etapa de la primera ronda que es la de réplica. Tiene un minuto cada candidato para hacer lo propio. Damos el uso de la palabra al candidato del partido Movimiento Ciudadano. Tiene usted un minuto, señor candidato. Muchas gracias, Eduard. Coincido en parte con lo que mencionas. Seguramente habrá la necesidad de perforar más pozos, pero reitero de que debemos de iniciar dándole mantenimiento a los que ya tenemos para poder darnos cuenta hasta dónde podemos cubrir la necesidad. Pero también reitero, puntualizo, un tema de suma importancia que es al que ninguna administración le ha querido entrar, han pasado gobiernos, es al cambio de la red hidráulica. Eso es fundamental. En promedio se reciben 750 quejas de fugas de agua y se atiende menos de la mitad. Y ahí es por donde se nos filtra el agua y ese es el tema de partida que tenemos que solucionar. Por eso yo planteo que lo vamos a hacer de fondo y lo vamos a resolver, pero de manera paralela y de manera temporal, pues tenemos que suministrar el agua a través de pipas. Serían cuantos mis comentarios. Se le agradece, señor candidato. Ahora seguiremos con la siguiente etapa dentro de la misma ronda, que es un minuto de contrarréplica. Para... Esta ronda, para esta etapa, iniciaremos nuevamente con el candidato del partido Movimiento Ciudadano. Tiene usted un minuto. ¿Perdón? Es que ya pasó. Para la contra, contrarréplica, perdón. Es para el partido del trabajo. Sí. Ay, pues sí, considero que todas las opciones deben de ser viables. Hay unas que son inmediatas y unas a más largo plazo. Lo que yo sí quiero... Creer que lo que tenemos más inmediato, pues eso es más 
sencillo, porque este abandono y este saqueo de durante más de 70 años, donde el dinero que tuvo que estar destinado para darle mantenimiento a esas redes, inclusive a la infraestructura de drenajes, pues se ha colapsado porque todo ese dinero no sabemos dónde quedó. Históricamente eso no se destruye ni se pudre en seis meses. Se ha podrido a través de todo el tiempo y esa parte pues tiene que ser esencial para que pues tengamos esas líneas abiertas y poder en estos pozos que están funcionando, quitárselos para que esa agua y esa presión llegue a las casas, obviamente restaurando eh, la red y pues también habilitar lo que son bombas y todo eso que se las roban para que podamos tener. Pero yo estoy hablando de un problema de más largo plazo porque esto ya no puede esperar, no dar mejor al para un cáncer tan grande que tenemos que resolver de fondo y hacerlo autosustentable. Agradecemos su participación, señor candidato del Partido del Trabajo. Continuamos con la contrarréplica con el candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Tiene usted un minuto. Coincido que debemos de darle solución al problema de fondo. Ya no podemos, ya no podemos darle mejoralito. Se tiene que resolver de fondo todas las... Las ideas son válidas, eh, al igual hemos hecho estudios a través de, de personas que son expertas en la materia y por eso llegamos a la conclusión de que es inmediato ya realizar el cambio de la red de drenaje como primer punto, porque agua sí hay en el municipio, no se puede abrir la llave porque hay más fugas y se filtra el agua y no se aprovecha por la gente, pero también es urgente acabar con el problema de la venta de aguas a través de grupos minoritarios que hacen del, del agua todo un negocio y lamentablemente se aprovechan de la necesidad de la gente. En mi gobierno lo vamos a acabar el primero de enero, vamos a meter pipas del gobierno para evitar que la gente sea afectada. Gracias por su participación. Finalizada esta primera ronda, damos inicio a la siguiente. Sigamos con el segundo tema que corresponde a Ecatepec Seguro. Las encuestas ciudadanas nos indican hoy por hoy que el tema de seguridad pública es uno de los temas de mayor relevancia y de mayor exigencia entre los ciudadanos, los cuales solicitan de manera puntual sea atendido de manera eficiente por parte de su gobierno de manera pronta y expedita. La pregunta para ustedes, candidatos, es la siguiente. De ser presidentes municipales de Catepec de Morelos, ¿cuál es el plan que piensa aplicar para disminuir la tasa o porcentaje de violencia e inseguridad que se enfrenta dentro del territorio del municipio de Catepec de Morelos. Para esta segunda ronda, el orden de participación corresponde en primer lugar al Partido Movimiento Ciudadano, al doctor Luis Antonio León Delgadillo. Tiene usted dos minutos, señor candidato. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, el problema de la inseguridad es un problema extremadamente fuerte en el municipio de Catepec de Morelos. Todos los que vivimos en Catepec estamos hartos de ser víctimas de la delincuencia. Por ello, te propongo, vecino, vecina, vamos a crear la policía de vecindad, la, pol la policía vecinal de proximidad, con policías debidamente capacitados, sensibles, que puedan atenderte de manera como tú te lo mereces. Pero para ello, vamos a dotar a estos policías de todos los insumos necesarios. Les vamos a dar un salario digno para que puedan mantener a su familia, uniformes, armamento y unidades, para que no haya pretexto y puedan realizar su función de manera adecuada. Por supuesto que vamos a utilizar la tecnología. Vamos a incrementar la colocación de las cámaras de biovigilancia que tenemos en el municipio de Catepec, que estarán debidamente conectadas con el C4 para que ante cualquier contingencia se pueda reaccionar de manera inmediata y pueda sentirte más seguro en nuestro municipio. Ello se tendrá que realizar con la coordinación con los tres órganos de gobierno. Esto es muy importante. Eh, 
a nivel federal, estatal y municipal tiene que haber una, una debida coordinación, porque solamente juntos y en unidad vamos a dar, a dar un mejor frente a la delincuencia para poder generar operativos de manera permanente en aquellos puntos de alta delincuencia. Por supuesto, vamos a darle el acompañamiento también a los policías de manera jurídica para que se sientan seguros y hagan su trabajo de manera adecuada. Crearemos también una unidad de asuntos internos para que pueda supervisar y no haya corrupción en los cuerpos policíacos y el desempeño de sus funciones se hagan estrictamente conforme a derecho. Con todo ello... Te aseguro, vecino vecina de Catepec, que tú y tu familia se sentirán más seguros en Catepec. Gracias, gracias, señor candidato. Ahora proseguimos, señor candidato del Partido del Trabajo, ciudadano José Eduardo Espíndola Uribe. Tiene el uso de la voz. Gracias. Pues coincido totalmente porque esto lo hemos visto ya en otras entidades, el incremento de las, de las cámaras que eso es lo que hace que si tú tienes vigilado a todas, alguien hace, aquí, hace algo aquí, lo siguen las cámaras y tienes a la policía allá. Eh, el, el uso de cámaras aquí que podrán defender al policía cuando es este, eh, denunciado por algo que no, o defender a la víctima si el policía hace algo. Pero yo creo que con toda y la tecnología, lo que necesitamos es un cambio de chip, porque si no le puedes poner toda y no va a funcionar. Tenemos que generar la nueva cultura de la policía, porque entra un policía de academia y lo metes a trabajar con un policía que hacía ratero y lo hace ratero. Lo que tenemos que cambiar es el chip para que las cosas trasciendan, para que se respete las cámaras, para que se respete la ley y tenemos que hacer una policía respetable y que respete, porque si inviertes dinero obtienes dinero, si inviertes respeto obtienes respeto. Y lo que tenemos que generar es una policía que se cambie el chip, que respete. Empezar a cambiar esos viejos mandos por la gente que está... Y los buenos, conservarlos, promoverles ascensos de tal manera que sea un incentivo para quienes hagan las cosas bien. Creo que eh, la Contraloría o un órgano interno, me parece que ya existe, solo había que intensificar y poner al mejor personal ahí que tenga la mayor ética para que eso haga que ajuste a sus compañeros y no se hagan cómplices ni apapachen las cosas que están mal. Por supuesto que los sueldos son importantes, porque a veces esos sueldos hacen que ellos estén a merced del servicio de la delincuencia y nosotros vamos a tener una policía fuerte. Y lo que sí aseguro es que en mi gobierno, nuestra sociedad y nuestro pueblo no va a estar a merced ni de rodillas con la delincuencia. Vamos a hacer una policía enérgica, vamos a hacer una policía fuerte, vamos a hacer una policía honesta y vamos a hacer una policía que respete a la ciudadanía. Gracias, gracias, señor candidato ciudadano José Eduard Espíndola Uribe. Pasamos al minuto de réplica. Tiene usted el uso de la voz, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Coincido que el recurso humano es indispensable tanto en el sector público como el privado, y que debe tener una capacitación de manera adecuada y permanente. Para el caso de los policías no es, no es la excepción. Pero también les quiero comentar que en mi gobierno les vamos a conceder el beneficio de la duda a los policías. Vamos a confiar con ellos en una primera instancia, pero vamos a supervisarlos. Vamos a hacer que se sientan cómodos, vamos a brindarles todos los insumos necesarios para poder realizar de manera adecuada su trabajo, para poderles exigir también al máximo. Es imperante que en el municipio de Catepec los ciudadanos nos sentamos seguros y que nos sentamos seguros al lado del policía. En mi campaña he escuchado voces que me han dicho ya no sé si cuidarme más del policía o del ratero. Eso tiene que acabar. No vamos a permitir ningún acto de corrupción y por supuesto vamos a dar el frente directo contra la delincuencia porque en Ecatepec merecemos seguridad pública. Gracias, gracias, señor candidato. Doctor en Derecho, Luis Antonio León Delgadillo. Continuamos con el minuto. Ahora le cedemos el uso de la voz al candidato ciudadano José Eduardo Espindo Lauribe, del Partido del Trabajo. Eh, he invitado a muchos de los policías que simpatizan con el movimiento que tenemos para que en los mítines y reuniones escuchen de manera directa los reclamos y los he invitado que asistan de civiles, para que escuchen los reclamos directamente y no parezca que solamente son argumentos para que tú los traigas cuestionados. 
Lo que sí creo que hay una enorme disponibilidad de ellos y lo que también considero y coincido es que debe de haber un aparato legal eficiente porque muchos de ellos no actúan porque los gobiernos no los defendemos, porque no se sienten seguros de su actuación y luego llegan tres o cuatro gentes o diez o veinte ahí y los quieren golpear. No hay un equipo de reacción que haga entender que si queremos un trato de respeto que no agrega a nuestras policías, pues tiene que haber un trato igual. Yo creo que esa es una de las cosas en las que tenemos que trabajar. Darle certeza jurídica y certeza legal para que se sientan protegidos y estar del lado del bando correcto. Gracias, señor candidato. Pasamos a la etapa siguiente, que es el minuto de contrarréplica. Hacemos lo propio, tenemos un minuto, le cedemos el, la palabra al partido del Movimiento Ciudadano. Sí, en materia de seguridad pública, sin lugar, sin lugar a dudas hay muchas cosas por hacer. También es importante el generar la cultura, la capacitación desde las aulas de cada una de las escuelas del municipio. Para ello vamos a implementar también un programa sobre el particular. También vamos a habilitar los espacios públicos para que puedan nuestros jóvenes tener un espacio donde realizar una actividad positiva y no ser tentados por la delincuencia. También vamos a implementar un programa de luminarias porque es perfectamente claro que una calle iluminada pues será menos probable que pueda ser algún vecino víctima de la delincuencia. Como decía hace rato, vamos a dar un frontal ataque en contra de la delincuencia, ya no podemos seguir así. En Ecatepec se puede contar con seguridad y lo vamos a tener. Gracias, señor candidato, por su participación. Ahora bien, cedemos el uso de la, de la palabra para hacer lo propio. Tiene un minuto el candidato del Partido del Trabajo, el ciudadano... Edward Espíndola. Edward Espíndola Uribe. Pues sí, yo insisto que es muy importante que el capital humano, que es los activos más fuertes hoy en día de las empresas y de las administraciones, tengan un chip diferente, que estén viendo a un futuro mejor, que puedan ellos tener la certeza de que en vez de avergonzarse de ser policía, incentiven a que entren las nuevas generaciones y que estén constantemente... Eh, eh, preparados, que estén constantemente capacitados porque a medida de tener contacto con esa capacitación su chip se va a ir modificando que las nuevas generaciones en la academia busquemos a los mejores desde antes, empiezan a ver quiénes son los mejores y que si, si los recursos nos dan tengamos nuestro propio centro de adiestramiento y de capacitación permanente para todos nuestros policías para que esas nuevas generaciones no se contaminen Agradecemos su participación, señor candidato. Vamos a la tercera ronda. Tema muy importante, adultos mayores. Las personas adultos mayores son una pieza fundamental dentro de la sociedad, ya que serán ellos quienes hereden y cuiden las tradiciones que hasta ahora se han podido mantener a pesar de los años. La pregunta, señores candidatos, es la siguiente. De llegar a ser presidentes municipales de Catepec de Morelos, pregunta, ¿de qué manera en su gestión se planea involucrar y dar solución a los siguientes puntos? Salud, recreación, convivencia y economía, todo lo anterior en torno al tema adultos mayores. Para esta tercera ronda, el orden de participación corresponde en primer término al candidato del Partido Movimiento Ciudadano, doctor en Derecho Luis Antonio León Delgadillo. Adelante. Muchas gracias. Los adultos mayores para Movimiento Ciudadano y para mi gobierno serán prioridad. Personas que dieron mucho para construir el municipio de Catepec, personas que tienen mucha experiencia, no podemos desaprovecharlas. Para ello vamos a crear 10 casas del adulto mayor a lo largo y ancho de nuestro querido municipio. 
en esas casas de adulto mayor vamos a tener de planta, médico geriátrico, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Médicos geriatras, pues porque son los especialistas para atender toda la problemática en materia de salud y enfermedad de nuestros queridos adultos mayores. También tienen que tener atención psicológica, trabajo social es muy importante para poder involucrar también a los familiares con el desarrollo y la etapa en la que viven nuestros adultos mayores y abogados también para acompañarlos y asesorarlos porque hemos observado que en muchos casos también son víctimas de abusos de la familia que, que no vamos a permitir. En esa misma casa de, de adultos mayores tendremos actividades recreativas y culturales propias a su edad. También vamos a otorgar estímulos a empresas que contraten adultos mayores que cuenten con las condiciones para poder seguir laborando. Repito, no podemos desaprovechar la experiencia de ellos. Y para ello vamos a generar una bolsa de trabajo especial para este sector tan importante de la sociedad. Y vamos a generar estímulos también y apoyo para nuestros adultos mayores para que puedan vivir esta última etapa de su vida lo mejor que sea posible. Serán de suma importancia para mi gobierno y estaré muy, a, muy al pendiente de su desarrollo, de su cuidado y de su sano esparcimiento. Muchas gracias. Gracias a usted, señor candidato. Ahora bien, tiene el uso de la palabra para este tema el candidato del Partido del Trabajo, el ciudadano José Eduardo Espíndola Uribe. Adelante. Gracias. Pues bueno, en materia de adultos mayores, eh, parte de nuestra ingeniería ya está haciendo. Nosotros tenemos fundaciones dedicadas a este rubro. Eso lo hacemos desde nuestra vida particular, desde la parte que nuestros sindicatos y nuestras empresas, la ley permite donar a través de nuestras fundaciones, se destina ya para el uso de las personas de la tercera edad. Y lo que hemos aprendido de ellas es la experiencia y la sensibilización que es más humana su perspectiva de ellos y que eso hace que integremos a una sociedad y como partido del trabajo, como nuestro trabajo también es sindicalista, hemos visto que muchos de ellos los, de, los expulsan de empresas por la edad porque según ellos no son productivos, pero nosotros seguimos pensando que esa parte, esa experiencia le puede servir a otros para ahorrar años de errores y yo creo que tenemos que crear centros que nos ayuden a conservar pues esa mente sana porque empiezan a sentirse apagados por el tema del abandono, del desdén con el que son tratados y a veces las mismas familias por sus necesidades empiezan a abandonar a sus propios eh, familiares. Eh, temas de, tan, de tanatología que son importantísimos y son los que empiezan a cambiar su vida y a aceptar las transformaciones que implica eh, pues esto. Yo creo que los programas sociales que se instrumentaron desde nuestro gobierno federal, desde nuestro presidente, que son los que han aliviado mucho en el gasto familiar y que le sirve a mucha gente y que yo seguiré defendiendo como un partido que es de la 4T, porque prefiero que se le destinara ese dinero a un millón de de viejitos que cariñosamente les decimos, a que se los hubieran seguido robando 20 personas en la cúpula del poder. Gracias, señor candidato. Gracias, gracias. Pasamos al minuto de réplica. Le cedemos el uso de la voz al candidato del Partido Movimiento Ciudadano, doctor en Derecho, Luis Antonio León Delgadillo. Muchas gracias. Por supuesto que Movimiento Ciudadano está completamente de acuerdo con la implementación de los programas sociales. Tan es así que mi partido, que mi instituto político, en su oportunidad votó a favor para que se elevaran a rango constitucional. Por eso te quiero decir, vecino vecina de Catepec, que se encuentra en la edad de la plata, que esos programas nadie te los va a quitar. Es, te los subrayo para que no haya el, mejor, el menor temor de que alguien te pueda condicionar y decir que si no votas por tal o cual partido, se te va a suspender o a quitar ese programa. Eso no se puede hacer y es algo que quiero dejarte muy, muy claro. 
por supuesto que es importante que los, nuestros adultos mayores tengan actividad, porque en la medida que tengan actividad se van a sentir más útiles y seguramente se van a sentir mejor. Y eso lo vamos a hacer en mi gobierno. Gracias, señor candidato. Continuamos con la réplica por parte del candidato del Partido del Trabajo, ciudadano José Eduard Espíndola Uribe. Pues yo creo que se ha avanzado mucho porque además esos programas fueron inspirados por nuestro presidente y además cayeron en el momento de crisis más difícil que fue la pandemia, cuando mucha gente fue despedida. Y creo que alguien que nos ha enseñado la sensibilidad, el que ellos son de las gentes más compartidas y que cayó en el momento en que mucha gente se quedó sin trabajo y que eso contribuyó con el gasto. Nosotros creo que hemos dicho, no vamos a hacer, ya estamos haciendo cosas y hay que conservarlos como también son programas para los jóvenes que han ayudado, aunque es un rubro diferente, que han ayudado y que también decimos, no vamos a hacer, estamos haciendo. Yo creo que hay que darles continuidad, hay que incrementarlos inclusive y que pudiéramos encontrar nuevamente en dónde podemos aprovechar la experiencia de las gentes que pudieran aportar desde ahí para el desarrollo mejor de las empresas y de los mismos gobiernos. Gracias, señor candidato. Continuamos con la contrarréplica. En este momento cedemos la palabra al candidato del partido Movimiento Ciudadano. Adelante. Sin lugar a dudas, y está científicamente comprobado que es de suma importancia el mantener activos a nuestros adultos mayores, en la medida de sus condiciones, en la medida de sus posibilidades. Por eso vamos a implementar actividades de carácter cultural, vamos a generar algunos clubs de danzón que son movimientos que ellos pueden realizar, que los mantienen activos, vamos a realizar algunos torneos de diversos deportes que ellos pueden, pueden utilizar, que pueden realizar sin mayor problema, de suerte tal que vamos a tener a nuestros viejitos, a nuestros queridos adultos mayores activos de manera permanente en mi gobierno, porque los queremos y los queremos que sigan con nosotros durante mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias por su participación, señor candidato. Cedemos el uso de la palabra al candidato del Partido del Trabajo. Adelante. Eh, creo que quien entiende un problema es más fácil que lo resuelva. Y en mi gobierno creo que quienes tendrán que estar al frente deben de ser personas de la tercera edad, que entiendan esa sensibilidad, como lo hemos pensado con las gentes discapacitadas. Es decir, a ver, sube aquí al municipio como si fueras a hacer un trámite. Porque tú a veces haces planes y si no entiendes el problema tienes que rectificar o se las vuelves a complicar. Cuando él te sugiera, alguien experimentado en esa área, cómo hagas las cosas y puedas subir con agilidad, el problema está resuelto. De esa misma perspectiva, considero que quien tiene que estar al frente son esas personas porque lo que necesitamos es humanizar los gobiernos, humanizar los trabajos y que eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar esa experiencia para hasta el acceso que ellos tuvieran para poder ingresar a trabajar ahí, son quienes nos deben decir cuáles son las capacidades y las formas regulatorias con lo que se gracias, tiene que hacer. Gracias, gracias, señor candidato. Agradecemos su participación. Comenzamos la cuarta ronda. A continuación abordaremos el tema Mujeres en Movimiento. Las mujeres sin duda tienen una gran importancia en la sociedad mexicana. Eso bien lo sabemos. Sin embargo, todavía enfrentan diversos desafíos debido a la estructura patriarcal que prevalece en nuestra sociedad. Es crucial promover la igualdad de género para las mujeres en México, ya que se enfrentan a barreras como la violencia y oportunidades limitadas. La pregunta para ustedes, señores candidatos, es la siguiente. De llegar a ser presidentes municipales de Catepec de Morelos, 
respecto al tema de mujeres en general, pregunta, ¿qué nos puede decir sobre cómo abordarán las presentes problemáticas, seguridad para la mujer y violencia de género? Para esta cuarta ronda, iniciamos con el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, doctor en Derecho, Luis Antonio León Delgadillo. Adelante. Muchas gracias. Coincidimos plenamente que las mujeres son muy importantes en nuestra sociedad y no es la excepción en nuestro municipio de Catepec. Son el motor de la sociedad. Y tenemos el firme compromiso, y en mi gobierno lo vamos a implementar, de estar muy al pendiente del debido cuidado de ellas. Y precisamente con la Policía Vecindad de Proximidad vamos a capacitar a los policías para que estén muy al, muy al pendiente, muy al cuidado, muy cercana de la comunidad, por supuesto de las mujeres, para poder evitar cualquier tipo de violencia. Pero desafortunadamente en el municipio tenemos un alto índice sobre este particular. Vamos a llevar a cabo el acompañamiento jurídico, psicológico, a través del de Instituto de la Mujer que ya existe. Lo vamos a fortalecer para que se le pueda dar una atención de vida como se lo merece a nuestras queridas mujeres. Vamos a fomentar un programa para generar la cultura de respeto hacia la mujer, pero también la vamos a apoyar. Vamos a generar programas de apoyo económico a las mujeres. Ya están implementados algunos, los vamos a reforzar porque creemos que es de suma importancia. También vamos a generar la capacitación de vida para que la mujer tenga forma de ganarse dinero, de tener una independencia económica y eso solamente lo va a hacer a través del conocimiento, a través de la formación, que pueda aprender un oficio que le permita tener un, un ingreso. Aquellas mujeres que incurran en el, en, el, en el emprendimiento, por supuesto que las vamos a apoyar y les vamos a dar todas las facilidades. Y vamos a generar una bolsa de trabajo en coordinación con las diferentes empresas de mi municipio para darles trabajo a las mujeres de Catepec. Y en concurso, seguridad y bienestar, estoy seguro que tendrán mejores condiciones de vida mis mujeres de Catepec. Gracias, señor candidato. Ahora bien, tiene el uso de la palabra para este tema el candidato del Partido del Trabajo, ciudadano José Eduard Espíndola Uribe. Adelante. Gracias. Pues yo creo que tendremos que fortalecer y incrementar las casas y organismos especializados para su defensa legal. Eso va a ser importantísimo. Eh, tener casas de resguardo y protección mientras el problema persista. Y una cosa muy importante, también obligar a la persona que los violenta, porque de nada sirve que tú generes eso si a la segunda vez que va se vuelve a emborrachar o se vuelve a violentar y vuelven a agredir. Yo creo que tiene que haber una cura completa y también vamos a obligar a esas personas que violenten, a que asistan a los programas de psicología y psiquiatría para que se componga esa unidad familiar, porque si no eso va a trascender y le va a generar una herencia también a los menores. Y obviamente tendrá que ser un programa integral, como lo haces en la iniciativa privada, en donde los niños tienes que, tienen que ir también para que haya un saneamiento y para que haya una composición en lo que se ha destruido en esa parte emocional. Y bueno, pues también impulsar a las mujeres, y nosotros lo hemos dicho, participen, aprendan, comprométanse para que se genere la equidad de género que nuestros gobiernos de 4T también lo han hecho. Y que además las grandes promotoras y del gran trabajo político que hace, hace muchos años solamente eran chambeadoras de esto y quienes tenían el poder utilizadas, pues eran siempre los cargos para los hombres en, la, en los cargos públicos. Hoy queremos también incentivar esa parte para que despertemos ese ánimo y para que son las que tienen mayor influencia en el trabajo social en las calles, para que participen, incidan en política y desde esa trinchera de poder puedan abogar por ellas mismas. Gracias, señor candidato. Ahora bien, pasamos a la etapa minuto de réplica. 
Cedemos el espacio y el tiempo al candidato del Partido Movimiento Ciudadano, doctor en Derecho Luis Antonio León Delgadillo. Lo decía hace un momento, lamentablemente los casos de violencia en contra de las mujeres en mi municipio es muy alto. Vamos a coordinarnos con nuestros diputados locales en el próximo Congreso para que nos ayuden a generar una iniciativa para que pueda ser mayores y más severas las sanciones para los violentadores. Esa es una parte fundamental que vamos a impulsar y que lo tenemos que hacer de manera coordinada. Pero también yo decía hace un momento que es muy importante el acompañamiento jurídico y psicológico y coincido que tiene que ser de manera integral. No puede ser solamente atender a la mujer, sino todo el contexto y todo el conjunto de su entorno familiar, porque debe haber un tratamiento tanto para quien violenta, para quien los menores, para que el daño pueda repercutir lo menor posible. Y le vamos a dar un puntual seguimiento y va a ser una de nuestras tareas de suma importancia en mi gobierno. Gracias, gracias, señor candidato. Continuamos con el minuto de réplica para el candidato del Partido del Trabajo, ciudadano José Eduard Espíndola Uribe. Pues sí, muchas gracias. Eh, creo que en nuestro gobierno tendría que haber una capacitación permanente, eh, áreas específicas en donde les puedas enseñar oficios como la costura y que puedan después ellas de manera independiente con un programa que puedan tener su propia máquina, maquilar y, y ser autosuficientes y eso les va a permitir mayor le, eh, libertad para no estar sujetas a la opresión. Eh, creo que este ejemplo va a contribuir con lo más importante generacionalmente, que son sus hijas, y que ellas cuando empiecen a ver que hay formas, y puse un ejemplo de otros muchos talleres que pueden ser, pero cuando empiecen a ver ejemplos en donde puede una mujer, con el apoyo de un gobierno amigable, volverse independiente y tener mayor autosuficiencia, estarán aprendiendo esas nuevas generaciones que pueden hacer lo mismo. Gracias, gracias señor candidato. Vamos al minuto de contrarréplica. Para este momento daremos el uso de la voz al candidato del partido Movimiento Ciudadano. Adelante. Sí, ya lo decíamos hace un momento. Vamos a generar programas de capacitación para que las mujeres puedan aprender algún oficio. Y reitero, una de las condiciones desafortunadas por las cuales a lo mejor nuestras queridas mujeres aguantan y soportan en varios casos ser violentadas, pues es porque no cuentan con una, una independencia económica y por eso es importante contribuir para que lo tengan, porque teniendo dependencia económica bueno, pues podrán separarse más fácilmente de sus agresores y vamos a generar las condiciones para que ello sea, por eso les vamos a dar una beca, un apoyo, un estímulo económico para que también vayan generando condiciones y puedan poner un negocio, aprender un oficio que el día de mañana le permita un sustento para ella y para sus hijos. Pero no tan solo eso, tenemos que realizar todas las acciones que ya referí hace un ratito para poder lograr que el índice disminuya. Gracias, gracias señor candidato. Cedemos el uso de la palabra al candidato del Partido del Trabajo, ciudadano José Eduard Espíndola Uribe. Adelante. Gracias. Bueno, pues eh, yo recuerdo que mi madre trabajaba y yo me quedaba pues un buen rato en la guardería y eso contribuía que cuando incrementaron mis hermanos, mi madre no tuviera que dejar de trabajar. Yo creo que es un rubro importante tener que ver que esas guarderías puedan generar la convivencia entre los niños, la, la capacidad de poderse comunicar y de solidarizar, porque desde niño empiezas a aprender esas cosas. Y además eso va a contribuir con que las mujeres que dependan de un trabajo, pues tengan la oportunidad de tener a los niños seguros en manos de expertos, con su cuidado y su alimentación, porque en mi caso pues nos daban de desayunar ahí y a veces de comer si era muy tardado. Y bueno, nosotros lo vuelvo a decir, no vamos a hacer los gobiernos Pro 4T que nuestro gobierno federal y nuestro presidente impulsó, pues ya hay programas que son becas para madres solteras y que las vamos a seguir defendiendo. Gracias, señor candidato. 
Señores candidatos, se agradece su participación en las rondas anteriores. Pasamos a una etapa distinta, que es la etapa de conclusiones. Para esta etapa tendrán el uso de la voz hasta por tres minutos. Iniciaremos con el candidato del Partido del Movimiento Ciudadano y concluiremos con el candidato del Partido del Trabajo. En esta etapa podrán dar a conocer comentarios finales, conclusiones o abordar algún tema que haya quedado en el tintero. Adelante, candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera dar gracias al Instituto Electoral del Estado de México por habernos permitido el día de hoy tener este, este ejercicio democrático que lo decía hace un momento. Es de suma importancia para que tu vecino vecina de Catepec pudieses tener la oportunidad de, de contrastar las propuestas de uno y otro candidato. Lamento mucho que los candidatos de Morena, Azucena Cisneros, el candidato de PRI, PAN, PRD, Isidro Moreno, y el candidato del Verde, Indalecio Ríos, no hayan querido dar cara de frente a la ciudadanía para poder plantear sus propuestas. No sé qué escondan, seguramente tendrán deudas pendientes que no, no hayan querido venir a ventilar en este espacio, que este espacio, más que de los candidatos, es tuyo, vecino, vecina de Catepec. Como te podrás haber dado cuenta, la gran mayoría de los problemas que existen en nuestro municipio obedece sin lugar a dudas al estado de abandono en que actualmente nos encontramos. Problemas de baches, problemas de inseguridad, problemas de abasto de agua, de recolección de basura y podemos seguir mencionando problemas y problemas y problemas. Y el común denominador ha sido el estado de abandono. La autoridad municipal ha estado ausente en estos casi seis años. Autoridad que encabeza un gobierno emanado de, del partido denominado Morena. Por eso te invito a que reflexiones, ciudadano, ciudadana de Catepec. En Ecatepec sí hay de otra, sí hay otras opciones. No solamente Morena, ni PRI, PAN, PRD. Habemos opciones ciudadanas, con experiencia, con capacidad, que conocemos territorialmente el municipio, conocemos la problemática, pero sobre todo sabemos cómo solucionar los problemas. Ya basta de los malos gobiernos que hemos tenido. Aprovechamos la oportunidad que hoy la historia y las condiciones nos ponen. Reflexiona tu voto. Piensa que la decisión que hoy tomes repercutirá no solo en tu persona, sino re repercutirá en tus hijos o en las siguientes generaciones. Hoy tenemos la oportunidad, este próximo 2 de junio, de hacer que las cosas cambien. Y cambien para bien, no cambio por cambiar. En el 2018 se nos ofertó un cambio y sí hubo un cambio, pero desafortunadamente, y para el caso de Catepec, fue un cambio para mal. Por eso te invito este próximo 2 de junio para que votes por Movimiento Ciudadano y tu amigo Tony León. Muchas gracias. Gracias a usted, señor candidato. Un tiempo de conclusiones finales. Tres minutos, señor candidato del Partido del Trabajo, Ciudadano José Eduard Espíndola Uribe. Adelante. Agradecer las conquistas que ha tenido nuestro pueblo y que ha permitido que hoy podamos venir a exbozar nuestras intenciones y que nos conozca la ciudadanía, porque antes era solo para unos cuantos. Agradecer al IEM esta oportunidad, agradecer al público que se conecta para vernos y decir y pedirle a todo el público que revisen los perfiles, que revisen a las personas, que revisen a los candidatos. Los partidos no votan ni los partidos gobiernan, gobiernan las personas. Y... Revisemos la congruencia con la que nos comportamos, porque hoy decimos una cosa y mañana otra. Eh, en el caso de una de las candidatas, que es la compañera Susana Cisneros, pues 
hoy dice que va a hacer lo que no hizo en su tiempo. Y todo el mundo culpamos en un territorio de Catepec a solamente una persona que es el presidente. Pero hay 10 eh, diputados, 5 locales y 5 federales. Y cada quien tenía que hacer su tarea en su espacio y eso. Y si alguien que le pones a hacer un cuartito pequeño y no lo hace, menos va a poder hacer un edificio. También hoy quieren el voto de la laguna cuando lo quisieron dividir y trasladárselo a, a Colman. ¿no? Entonces, en el caso de otros más cínicos, que son la gente del PRI que se pasó al verde, y que tuvieron dos veces la oportunidad de gobernar siendo presidente municipal por ministerio de ley y siendo presidente municipal por votación. Y hoy dicen que van a hacer lo que no hicieron. Eso para mí es una cuestión incongruente. Eh, yo diría que yo tengo una oferta que no pueden hacer ninguno de nuestros adversarios, porque en el caso de todos ellos, incluyendo el del PRI, ya han tenido la posibilidad de gobernar, de ser diputados y no han sacado al buey de la barranca, como dicen. Ellos ya hicieron promesas que no han cumplido y que no van a cumplir. Soy el único, creo, que puede hacer una oferta que ellos no pueden hacer. Una oferta que pueda cumplir o que tampoco pueda cumplir. En el caso de ellos, ellos ya no tienen esa, esa oportunidad. Pues agradecer nuevamente que estas plataformas sirvan, llamar a un voto reflexivo, que revisen las redes, porque hoy todos somos figuras públicas, qué cartas de presentación tenemos, qué hemos hecho antes de esta vida pública, la que yo estoy ostentando, porque yo nunca me he servido ni del erario público, ni he trabajado ni de diputado, ni de presidente, ni nada. Y que tengo la intención, ante el cansancio y ante el hartazgo, y ante la demanda de nuestra base trabajadora, de participar, porque a todos los que hemos apoyado, porque hemos ayudado a muchos políticos a llegar poniéndoles camiones, camionetas, gente y dinero. Hoy queremos tomar a las riendas en nuestra mano para ver un mejor Ecatepec. Su amigo Eduardo Espindo Lauribe, su futuro presidente municipal de Ecatepec por el Partido del Trabajo. Gracias, señor candidato. Es así como hemos llegado al final de este debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Catepec de Morelos, Estado de México, dentro del presente proceso electoral. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México y del Consejo Municipal Electoral 034 de Catepec de Morelos, agradecemos a tan distinguidos invitados, agradecemos también a todos los presentes, gracias por su atención y presencia que nos acompaña a nombre personal, gracias al Instituto Electoral del Estado de México por esta gran oportunidad. Que todos tengan un seguro feliz retorno a sus hogares. Gracias. gracias.